good morning students what we were discussing yesterday was uh, stereotype how stereotypes are uh, created but uh, before that you must uh, understand you must have uh, remembered that uh, we were talking about prejudice prejudice is uh, what is prejudice it is uh, uh, to think about someone in a negative manner and uh, what is the uh, reason of prejudice we start thinking about uh, uh, someone in negative manner in negative way because uh, they are uh, different from us they are different from us in their physical appearance or in uh, their religion or language or culture so uh, these are the prejudices which are which are caused because of diversity and uh, because of that diversity we start thinking negatively and because of this prejudice uh, what happens that uh, people start creating a stereotype uh, they start uh, binding people in uh, an Im image and it is the expectation of the society that uh, a particular person who belongs to a particular group he or she uh, is uh, uh, expected from the society that uh, that he or she should behave in a prop in in a particular manner so uh, what is stereotype stereotype is uh, creating an image for people society does not uh, leave you free society uh mm, does not expect from you that uh, you can behave in any manner but it is the expectation of the society that if you are belonging to a particular group then you should uh, behave according to the uh, norms according to the rules uh, of the group so this is the uh, stereotype and uh, in this uh, we were uh, considering uh, two situations uh, there are um, something at which it is considered that uh, girls are uh, very good for example dancing painting and uh, it is also believed that uh, girls are uh, good at cooking and they are soft spoken and gentle so these are the stereotypes when uh, um, for a boy it is uh, expected that he should not cry he should be rowdy uh, he should be Uh, good at sports so these are the things which are uh, which uh, society uh, creates for the people uh, the, uh, the society creates an image and uh, people are expected to be in that image only so it is um, said that boys do not cry though um, the feelings are same uh, the way in which a boy feels and the way in which a girl feels there is no difference between these two still what we say that boys do not cry so uh, this type of uh, things are uh, not natural but uh, in uh, being in society we we are so much so used to uh, hear uh, such things that uh, we start uh, uh thinking that these are natural it is natural for boys to not to cry it is natural for girls to be good uh, in uh, cooking it is natural for girls to be good in painting so uh, these are not natural it is only imposed by the society society hum par in cheezon ko um, impose kar raha hai hame hum, hum par in cheezon ko laad raha hai ये सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है कि एक लड़की है तो शी शुड बिहेव इन इन अ अ पार्टिकुलर वे और अगर एक लड़का है तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता है एक दूसरा तरीका है तो दिस इज द डिफरेंसेस व्हिच इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर दिस इज द वे बॉयज दिस इज आई एम हियर आई एम रीडिंग द टेक्स्ट uh this is the way boys are and this is how girls are these are statements we hear constantly and accept without even thinking and we start believing that each one of us must behave accordingly 
we fit all the boys and all girls into an image that society creates around us so uh, many a number of times you are um, a growing kid you are uh, either you are a girl or a boy so many number of times you uh, must have heard such statements that uh, uh, लड़की हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए लड़के हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए दीज आर द वेरी नेचुरल स्टेटमेंट्स वी व्हिच वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी वी आल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट वी शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग ऑफ द पीपल बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू बिहेव लाइक दैट सो वी शुड ऑल्सो बिहेव इन दैट वे एंड इफ a girl or a boy is not behaving in that way then we start uh, saying that there something is wrong with that girl or boy so this is the stereotype okay now uh, it is in the box you can take other statements such as they are soft and gentle <clears throat> or they are well behaved and discuss how these are applied to girls do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others what do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty so uh, this is a uh, the, the statement that they are soft and gentle it's not like that ki girls are born with uh, uh, these qualities no they are not all the girls are no, not born with uh, uh this quality that they are soft and gentle but uh, it is uh, the society which are asking all the girls to be soft and gentle if you are not soft and gentle uh, and you are a girl then uh, something is wrong with you so what will be the impact on the mind of a girl child she will start behaving in the in such a way that she must be soft and gentle otherwise uh, in the eyes of society she will become something wrong so what is this this is the stereotype jo hame jeene nahi deta hai hamare tarike se it impose uh, its own rules it impose its own thinking on us so this is a stereotype okay Now, when we fix people into one image, we create a stereotype. A person should be uh, uh, like that only. This is a stereotype. Other than that, we cannot think of uh, uh, another um, way in which a person can behave. This is a stereotype. जब एक चीज को हम एक ही तरह से होता है वह accept करते हैं कि other than that वो दूसरी तरह का नहीं हो सकता है तो उसको हम stereotype कहते हैं. okay when people say that those who belong to a particular country religion sex race or economic background are stingy lazy criminal or dumb they are using stereotypes agar hum ye keh rahe hain ki koi ek particular person hai jo ki ek kisi country ka hai jaise ki koi bhi country i don't want to take the name of any country or any religion यू जस्ट थिंक रिगार्डिंग दिस कि किसी भी रिलीजन का कोई है और उसके बिकॉज ही बिलोंग टू दैट रिलीजन हम उसके बारे में एक तरह की अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि उस धर्म को मानने वाले लोग वैसे ही होते हैं दिस इज स्टेडियो टाइप वेन वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे कि उस रीजन उस पर्टिकुलर रीजन रीजन मतलब क्षेत्र उस पर्टिकुलर एरिया रीजन दैट इज सिमिलर थिंग उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग क्रिमिनल uh, होते हैं अगर हम ऐसा कहते हैं कि उस एरिया के किस लोग ऐसे थे इट्स नॉट लाइक दैट कि उस रीजन में रहने वाले सारे के सारे लोग क्रिमिनल है बट वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन तो व्हाट इज दिस दिस इज अटीरियो टाइप जब हम लोगों को एक इमेज में बांध देते हैं ओके दे आर स्टिंग एंड जेनरस पीपल एवरी एवरीवेयर in every country in every religion in every group whether rich or poor male or female so uh, it's not that uh, um, in, there is no country there is no religion there is no um, linguistic um, group or uh, any cultural group in the world in under which uh, gen- stingy and uh, generous people are not there some are stingy some are generous this is the 
uh, nature of the people. We cannot associate these nature with um, their religion or with their um, economic status or with their country or with their language. Uh, it is the nature of the people to be generous or to be stingy. Um, and in all the religion, there are some people who are very generous. There are some people who are stingy. But it does not mean that if you have came across uh, a person, a particular person who belonged to a particular religion and who was stingy. And because of that experience, you start saying that all the person belonging to that religion are stingy. This is a stereotype. You are not knowing all the person of any particular religion or any particular country. Uh, so you cannot say uh, that all the people are like that only. Okay. So there may be some people in all religion. There are um, different type of people in all country. There are different type of people. So this should not be generalized. We cannot come to a generalized conclusion that all the people of that uh, um, religion or all the people of that country are like that only okay just because some people are like that it is not fair to think that everyone will be the same okay so a stereotype uh, what is the um, harm of this stereotype if we start uh, creating if we start creating a uh, stereotype if we are fixing people in one image only, only one image. Then what will be the mm, harm? The, uh, it is stop us uh, looking at each person as a unique individual. Okay. What we start uh, uh, looking at a person. Uh, no, we do not consider uh, a person as a unique individual. But we think that if he or she is not uh, fitting in that image which is created by the society, then some uh, something is wrong with that person okay so uh, and thus st what starts we start uh, discriminating people so what is the effect of a stereotype the effect or the harm of a stereotype is that um, we start discriminating people on the basis of this stereotype because we think that a, a person belonging to a particular religion are uh, like that only so we uh, we have we have made up our mind and according to that thinking we start discriminating with them so now uh, i am studying this text stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from Others. They fit large number of people into only one pattern or type. A stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. So, uh, uh, in this way we see uh, that stereotype does not uh, allow us to, to look at uh, each person as a unique individual. No one is unique. Everyone is like uh, uh, everyone is uh, um, having the same qualities and uh, because of this uh, what happens that uh, we ignore the special qualities of a particular person. We don't uh, pay attention to the special qualities of a person and uh, uh, we fit large number of, of people into one pattern or type. Okay and in this way what happens that they might be might be uh, having some special qualities but uh, um, we are stopped because of this stereotype not to um, not, not to develop that uh, special quality so we all are um, somewhere or the other we all are uh, affected by this uh, uh, stereotype so um, this is the problem what we feel in the society now uh, uh, we can see this was left in the previous uh, page we are seeing this uh, the people who are disabled they are having some problem in their uh, um, uh, parts of the body organs of the body and so they are called uh, disabled but now 
uh, we don't use the term disabled for them uh, what we use the term for them is uh, children with special needs these are the children uh, whose needs are special they are not like um, other children because they are having some problem in their leg they are not able to move properly so they are the children with special needs in this uh, um, picture what we find that uh, people have a uh, different types of uh, uh, thinking regarding the uh, person who is uh, disabled uh, regarding the children with special needs and uh, they start saying uh, so many things in the in this what we see people say all sort of things people can say anything about them uh, you look so different you are not like others you look so different and uh, uh, then what is it is uh, what is written in written here this is the feeling of uh, the person who is disabled i am a person i feel shy from st uh, staring eyes i want to hide uh, people start staring at uh, such people uh, because they think that they are different they are not different the only problem is with their leg they are as uh, a human being as we are so um, never uh, we should never stare at them they have also right to live their life uh, in a manner they want to live and uh, they are just like us they are not uh, different people and uh, uh, the most important thing that uh, whenever we see such a uh, situation we must thinking we must think that if um, we were, um, uh, if um, we can also be uh, at that place. So, uh, when we start thinking that we can also be at that place, we can also be uh, like them, then uh, our attitude will change. So, this is the most important thing. And uh, many times what happens when we came, come across Mm, our child uh, with special needs, uh, we start thinking that uh, her mind is also not working properly and uh, he is mentally, he or she is mentally disabled also. So, th these are the stereotypes which uh, the society has uh, created about the children, disabled children or children with special needs. So, up to now we have discussed what is prejudice? Prejudice is negative thinking about a particular uh, person. And um, what is stereotype? Stereotype is uh, fixing people into one image. And uh, because of this prejudice and stereotype, what, uh, what happens? We start behaving differently. We start um, discriminating among the people. And this becomes the reason of unequal treatment in the society. So, all the problems generate from this prejudice and stereotype. Okay. All the problems of the society. Okay. So, now uh, I am here. Inequality and discrimination. Uh, here you can uh, do this that uh, this is the uh, uh, Definition of uh, when we fix people into one image, we create a stereotype. What is a stereotype? This is the mm, definition of that. Okay. Now, inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. Okay. The, what is the uh, uh, reason of discrimination? Why we start discriminating among different people why do not we um, treat everyone equally because there is something uh, in our, our mind uh, prejudice stereotype where does uh, these live these live in our mind only okay they do not exist in reality their existence is only in their in our mind okay कि जो भी हम सोचते हैं इस तरह की चीजें जो भी हमारी प्रेजुडिस होती हैं जो हम स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं ये सब हमारे दिमाग में है एक्चुअली दे आर नॉट एक्जिस्टिंग एट ऑल उनका कोई अस्तित्व नहीं है बस वो हमारे 
विचारों में वो एग्जिस्ट करते हैं ठीक है और बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंकिंग वी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल क्योंकि हमारी जो आ, सोच है उस सोच में हमने आ, आ, अपनी सोच को हमने फ्री नहीं रखा है दैट थॉट ऑफ आर माइंड इज इज नॉट फ्री इट इज टेकिंग सो मेनी थिंग्स इन टू कंसिडरेशन एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दो स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ठीक है इफ यू डू समथिंग to put other people down if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs or stop them from living in certain neighborhoods prevent them from taking water from the same well or hand pump or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others you are discriminating against them what happens that these prejudice and stereotypes which are there in our mind it these become so natural for us that we don't even think that we are prejudiced we are a stereotype because uh, ye cheeze itni natural itni dino se hum in sab cheezon ko society ke andar sunte aa rahe hote hain dekhte aa rahe hote hain that uh, we don't think that um, ये चीजें नेचुरल नहीं है हम ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि दीज आर नेचुरल और हम अपने आसपास कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं नाउ वट इज देर आर द कंडीशन हैज इम्प्रूव अ लॉट तुम लोगों ने अभी बच्चे हो एंड एट दिस टाइम यू यू मे नॉट बी एक्सपीरियंस दैट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली इन योर लोकेलिटी आज भी बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर देर आर सो मेनी डिस्क्रिमिनेशन इज डन अगेंस्ट दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द विलेज यू मस्ट हैव हर्ड और इफ यू नॉट हैव हर्ड देन यू मस्ट नो दैट दिस वॉज द कंडीशन ऑफ आर सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस जब 1947 में हमारी कंट्री आजाद हुई एंड आफ्टर दैट वॉट हमने एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इट्स अ रूल बुक इट्स अ रूल बुक बाई विच द कंट्री इज गवर्न ठीक है कंट्री को कैसे चलाना है उसके लिए जो रूल बुक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो वॉट हैपन्स वॉट हैपन दैट जब हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना न्यू रूल बुक बना एवरीथिंग वॉज चेंज और इस रूल बुक में बहुत सारे रूल लिखे गए ये रूल जो थे वो सोसाइटी के रिगार्डिंग भी थे तो uh, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए लेकिन अगर हम लोग आजादी के पहले की समय के देखे बिफोर नाइनटीन फिफ्टी से के टाइम को देखे तो आर सोसाइटी वॉज फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इट वॉज बेस्ड ऑन दी कास्ट इन इक्वालिटीज देर वर फोर टाइप्स ऑफ कास्ट ठीक है वर्ना सिस्टम जो था वो हमारी सोसाइटी में फॉलो किया जाता था एंड वॉट वॉज दिस वर्ना सिस्टम वर्ना सिस्टम देर वर फोर वर्नाज इन दोसाइटी ओके और ये जो चार वर्ण थे ये कौन से वर्ण थे दे वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड सुद्रास दीज वर द फोर वर्नाज इन दोसाइटी एंड ये जो वर्ण वर्ण सिस्टम था वर्णा सिस्टम था दैट वॉज हायर आर्किकल हायर आर्किकल का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक सीढ़ी होती है उसमें सबसे नीचे वाला स्टेप होता है फिर उसके ऊपर एक स्टेप होता है फिर उसके ऊपर ऐसे करके क्या होता है कुछ स्टेप्स ऊपर होते हैं कुछ स्टेप्स नीचे होते हैं सारे बराबर नहीं होते हैं है ना तो ये जो हरारकी है दैट इज जस्ट लाइक स्टेयर स्टेयर केस जैसे होता है कुछ ऊपर कुछ नीचे ओके okay? तो uh, हमारी जो कास्ट सिस्टम जो प्रिवेल कर रही थी हमारी सोसाइटी में बिफोर इंडिपेंडेंस उसमें क्या था कि सबसे ऊपर इस कास्ट में किसको रखा गया था जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे ऊंचा माना जाता था ऐसा नहीं कि वो सबसे ऊपर थे 
ऐसा सोसाइटी का जो स्टीरियो uh, टाइप um, uh, था जो प्रेजिस था uh, वो ये था कि सबसे ऊपर इसमें ब्राह्मण है ब्राह्मण के बाद uh, जो ऊपर है ब्राह्मण के बाद दे आर क्षत्रिय एंड आफ्टर दैट हु कम्स वैश्यास और सबसे नीचे जो थे वो सूत्रास थे तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती थी कि ऊपर के जो तीनों वर्ण थे उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती थी वो सब अपने उनकी लाइफ फिर भी ठीक ठाक थी द प्रॉब्लम वाज विद द फोर्थ वर्ण दैट वाज सुद्रास जो सुद्रास थे उनको बहुत ही <coughs> नीचा समझा जाता था uh, वो नीच थे नहीं माइंड इट ऑलवेज आई एम टेलिंग यू सो बिकॉज योर माइंड शुड बी क्लियर जो शुद्रास थे उनको नीचा माना जाता था कौन मानता था ये समाज उनको मानता था दिस सोसाइटी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट शुद्रास वर लो कास्ट एंड वट वॉज द सिस्टम हाउ द दिस कास्ट सिस्टम वॉज ऑपरेटिंग कैसे ये कास्ट सिस्टम काम करता था इसमें ये होता था कि जो जिस वर्ण में जिसका बर्थ हुआ है उसको उसी वर्ण का जो काम है वो करना है जैसे अगर किसी ने ब्राह्मण वर्ण में जिसका बर्थ हुआ है उसको क्या है वो सिर्फ पढ़ाई का काम करेगा वेद और शास्त्र जो होते हैं उनकी वो पढ़ाई करेगा बिकॉज ही हैज टेकन बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली ओके अब क्षत्रिय जो है वो क्या करेंगे क्षत्रिय जो होते थे वो राजा होते थे वो बैटल्स फाइट करते थे तो क्षत्रिय के परिवार में जो जन्म लिया है ही और सी ही नॉट सी ही विल बी कंसिडर्ड टू डू द वर्क ऑफ किंग ओनली राजा के साथ जो भी उसके सेना में भर्ती होना ऑल दीज थिंग्स वर डन बाय क्षत्रिय और जो वैश्यास थे वो क्या करते थे वो दे वर द बिजनेस क्लास जो बिजनेस करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो फिर डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो सारे वैश्यास में आते थे और जो सुद्रास होते थे उनको साफ सफाई का काम दिया गया था और इसमें क्या हो रहा है कि जिसका बर्थ जहाँ हो रहा है उसको उसी वर्णा का काम करना है और अगर किसी के अंदर कोई और काम करने की क्वालिटी है तो भी वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका बर्थ जिस फैमिली में हुआ है ही और सी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू बर्थ ठीक है तो uh, इसमें क्या होता था कि जो सुद्रास होते थे उनको किसी भी पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं मिलती थी दे वर नॉट अलाउड टू एंटर एनी पब्लिक प्लेस चाहे वो मंदिर हो चाहे वो स्कूल uh, हो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दो पब्लिक प्लेस तो uh, और उनको गांव में भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता था इफ दे हैव टू एंटर द विलेज देन Uh, उन्हें किसी तरह से ये आवाज करके एक जैसे ढोलक हो डमरू हो कुछ भी उन्हें ये आवाज करके बताना पड़ता था कि वो आ रहे हैं गांव के अंदर दे आर एंटरिंग तो बाकी लोग जो है वो समझ जाए उनको हमसे दे वर बिहेव एज अनटचेबल्स उनसे लोग टच नहीं होते थे तो ये क्या है इस तरह की जो थिंकिंग है दैट इज हाईली इन ह्यूमन हम लोग इस तरह की सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको इंसान नहीं माना जा रहा है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बींग दे आर कंसिडर्ड अनटचेबल्स उनको हम टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गंदे रहते हैं उनको उस जगह से पानी नहीं लेने दिया जा रहा है जहाँ से बाकी सारे लोग पानी ले रहे हैं जिस वेल से या हैंडपम्प से सब लोग तो पानी ले सकते हैं लेकिन जो सुद्रास है दे वर नॉट अलाउड टू टेक वॉटर फ्रॉम दैट वेल और टैप ओके और इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में होते थे और इस कारण क्या हुआ जो सुद्रास के जो बच्चे हैं उस फैमिली में जिस जिस किसी ने भी बर्थ लिया सपोज करो वो पढ़ने में उसकी इंटरेस्ट हो वो पढ़ना चाहता हो लेकिन वो उसको स्कूल सोसाइटी नहीं आने देगा बिकॉज उनको पब्लिक प्लेसेस में आने पर रोक लगी हुई है तो इस तरह की जो कंडीशन प्रिवेल करती थी वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थी और ऐसी बात नहीं है दैट नाउ अ डेज देर आर नो एनी काइंड ऑफ सच डिस्क्रिमिनेशन इज टेकिंग प्लेस ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन 
नहीं हो रहा है बल्कि वॉट वी सी इन आर सोसाइटी दैट स्टिल टूडे दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन कास्ट दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द सोसाइटी आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे रीजन्स हैं कुछ ऐसी जगहें हैं हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पर इस तरह की इनक्वालिटी जो है वो आज भी की जा रही है तो इस इनक्वालिटी का बेसिस क्या है इस इनक्वालिटी का बेसिस हमारा प्रेजुडिस है और उस प्रेजुडिस से जन्मा हुआ स्टीरियोटाइप है सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ आर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप ठीक है नाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन वेन वी स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग पीपल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन You probably recall from the previous chapter that Samir A and Samir Do were different from each other in many ways, isn't it? You remember the story, na? Samir A and Samir Do, uh, they were uh, they belonging they were belonging to different uh, religion. Um, they were speaking different. They were not speaking different language, but they were good at uh, different language. Their economic condition was also uh, different. So. Uh, Uh, for example, they belong to different religion. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination because of this diversity. Because both of them are not belonging to same religion, what happens that uh, this causes uh, discrimination. Group of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in a specific regions, may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior so what is the uh, cause of uh, discrimination the cause of discrimination is their uh, diversity because uh, because some people are practicing different religion because some people are um, speaking different language because some people are living in a particular region um, so what happens that uh, uh, because of uh, that uh, difference now they are not like us so we start uh, discrimination so this is the these are the reasons of uh, difference so uh, discrimination uh, for today's class this is uh, all and uh, now we will discuss things in tomorrow's class